le premier podcast natif, euh, je le rappelle, date de 2002, c'est Arte qui l'avait euh, qu lancé. Et puis entre 2002 et, on va dire, il y a deux ans, il ne s'est plus rien passé quasiment en, en matière de, de podcast euh, euh, natif. On faisait du podcast, c'est vrai, beaucoup, euh, notamment ici à Radio France, euh, où on proposait euh, euh, des replays, des émissions qu'on peut écouter euh, sur euh, les ondes traditionnelles et euh, les ondes hertiennes. Mais euh, depuis deux ans, euh, on s'est lancé dans euh, une diffusion et une production de, de produits qui sont des, des produits spécifiques euh, au numérique. Et on a autour de nous quatre représentants. Je vous les présente euh, rapidement. Donc, euh, à ma gauche, euh, Aurélie Charon, qui travaille pour euh, France Culture et l'Expérience Interdite, qui est une émission euh, qui, euh, on le verra dans, dans quelques instants, euh, montre et euh, propose des podcasts euh, à caractère créatif et documentaire, on, on, on en entendra un extrait. Caroline Pourron, qui nous vient de Suède et qui travaille pour la radio P3, qui est la radio jeune du, du service public suédois, l'équivalent de MOVE ici à, au, pour le groupe Radio France. Damien Giard, qui représente et qui s'occupe du, du numérique, qui est responsable du numérique chez Bayard Press, un groupe de presse qui travaille beaucoup pour, pour la jeunesse, on le verra. Et enfin, Adèle Imbert, de la société Insider Podcast qui, elle, a eu une bonne idée que vous allez découvrir dans quelques instants, euh, il, y a quelques, il y a quelques temps, et qui fait aussi du, du podcast natif. Alors, le podcast natif, euh, nos invités, ils sont venus pour euh, différentes raisons. Euh, la première raison pour laquelle euh, ils y sont venus, c'est l'exemple de P3. Euh, on s'est rendu compte en 2013, chez P3, en Suède, que la radio jeune... Eh bien, de moins en moins de jeunes l'écoutaient. Racontez-nous, Caroline, pour le contexte de lancement de ce, ce premier podcast natif qu'on écoutera dans un instant. Oui, alors, euh, on a vu une perte d'audience, en fait, euh, un peu plus tard, mais on a déjà commencé en 2013 d'essayer de, à faire des podcasts. Donc, euh, euh, on voulait toujours être un peu en avance, parce que comme on, comme on s'adresse à des jeunes, on veut quand même trouver euh, des nouveaux formats. Et... Euh, on a vu que le pod qui marchait le mieux, c'était un pod sur l'histoire contemporaine. C'était le pod P3 documentaire. Donc c'était des documentaires sur des, des choses qui s'étaient passées en Suède et qui ont changé euh, la vie des Suédois, en fait. Euh, et, euh, et on était un peu surpris parce qu'en fait, c'était un programme de radio qui a commencé en 2005, qui marchait très, très mal à la radio. Personne ne voulait écouter ça. Euh, et maintenant, c'est le plus grand podcast en Suède. Euh, 5, 500 000 personnes par semaine écoutent et on est 10 millions en Suède. Donc, euh, c'est quand même beaucoup. Et euh, donc, euh, je vais vous montrer un exemple. Donc, c'est l'exemple de Watergate. C'est le scandale Watergate. C'est raconté très simplement, euh, mais vraiment, euh, vraiment euh, avec euh, suspense. Alors, on va écouter oui. un, un extrait pour que vous vous rendiez compte de, de ce à quoi ça ressemble. Watergate. What happens if the American people elect a president who turns out to be a criminal? I have no intention whatever of walking away from the job I was elected to do. Mr. President, people are going to have to go to jail as a result of this. And he says, like who? I said, like me. Listening to the tapes dramatically proved that the president was a crook. Their president's a crook. Well, I'm not a crook. I've earned everything I've got. Det är någonting som inte stämmer. Det här är inte ett vanligt inbrott. This is a story about abuse of power and criminal activity by a president of the United States. On, on parle de podcast natif, on parle de création, on parle de nouveautés, et pourtant là, euh, vous avez, entre guillemets, repris une histoire qui est, j'allais dire, pas vieille comme le monde, mais qui est connue de, de beaucoup de gens, et, et finalement, l'apport, c'est le traitement, en fait, qui, oui. qui, qui a fait la différence et qui a séduit le public, c'est pas l'histoire. Voilà. En fait, les pods, ça a vraiment ouvert la, la porte euh, à, à raconter des choses. C est, c est, en fait, c'est des, des histoires. Donc c'est ça qui marche vraiment en podcast, parce que quand on écoute la radio... C'est cinq minutes, deux minutes, et puis après, euh, on n'a pas le temps d'écouter une histoire à, 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 de A à Z. 
alors que les podcasts, ça permet vraiment à, à raconter une histoire. Et euh, les gens veulent apparemment apprendre des choses, mais aussi entendre des histoires qui sont intéressantes. Alors, des histoires, justement, chez, chez France Culture, euh, notamment, on en raconte beaucoup à, à travers l'expérience interdite. Euh, vous, Aurélie Charon, vous avez choisi de nous, nous, nous faire écouter, de nous montrer euh, un podcast qui, qui s'appelle « Dans le jus d'orange », drôle de nom. Euh, Présentez-nous un petit peu ce, ce, cet extrait qu'on va écouter. Pardon. Non, non, non. Euh, j'ai choisi cet extrait, c'est un podcast qui est en plusieurs épisodes et j'aimais bien euh, l'idée de, de celui-là parce qu'en fait c'est deux jeunes filles qui ont 25 ans et c'est leur première création radio et c'est vrai que l'expérience c'est un espace de création radiophonique à France Culture où à la fois il y a une heure d'antenne par semaine donc là c'est un unitaire d'une heure et c'est un peu plus comme on a l'habitude d'entendre et à la fois Justement, il y a les podcasts natifs, et là, on peut imaginer des formats différents. Donc, Cléo Cohen et Jeanne Filion sont deux jeunes femmes qui ont 25 ans, qui nous ont écrit parce qu'on a fait un appel à projet, et on a reçu 250 projets le premier mois, et il y avait énormément de jeunes gens qui n'avaient jamais travaillé pour France Culture, qui nous ont envoyé des créations, euh, des idées de création, et qui ensuite les, ont pu les réaliser. Et ça, c'était très excitant. Et elles, elles ont 25 ans, elles ont fait plein d'études, elles ont fait plein de petits jobs, pas du tout satisfaisant. Elles font partie de cette génération qui se pose beaucoup de questions en ce moment sur le sens de la vie, du travail qu'ils ont envie de faire et qui n'ont pas envie de sacrifier le sens, justement. Et elles ont décidé d'aller s'installer dans la campagne à côté d'Orange. Donc Orange, c'est la ville d'Orange. Sauf qu'évidemment... Euh, il y a un jeu de mots, on l'a compris. Voilà, il y a un jeu de mots. Et puis Orange, euh, bah, elles ont décidé de faire un podcast en plusieurs épisodes assez drôle, avec beaucoup d'autodérision, parce que elles, évidemment il y a un idéal de s'installer à la campagne dans une grande maison. Et puis ensuite, il y a plein de petites choses auxquelles elles ne s'attendaient pas. Évidemment, il y a un idéal aussi un peu écolo. Et puis en fait, elles se rendent compte que pour faire la moindre course, il faut prendre la voiture. Enfin, il y a plein de petites choses comme ça Alors, qui ne sont pas si va, évidentes. On va, on va écouter voilà. juste Donc, un euh, extrait pour que vous vous rendiez compte, effectivement, de, début du de, 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 de la vie. Le, le, le début du, du premier épisode, dans le jus d'orange. Faut-il faire son bonheur plutôt que l'espérer Il semblerait qu'on n'ait jamais résolu cette première question de dissertation de philosophie qu'on nous a donnée il y a presque dix ans maintenant, quand on s'est rencontrés au lycée. Depuis qu'on se connaît avec Jeanne, cette question nous tiraille de façon souvent souterraine, dans les choix que nous avons faits, dans nos angoisses et nos envies. C'est peut-être ce qui a continué à nous lier à travers les années, malgré la distance géographique parfois, les nouveaux amis, les nouvelles amours. Ce vertige commun, existentiel, est devenu peu à peu plus politique, dirigeant nos choix de vie jusqu'à se retrouver ici, des années après le lycée, réalisant là une sorte de fantasme de jeunesse. Mais pas vraiment là où on l'avait imaginé. Oui, bonjour madame, je vous appelle pour avoir des informations sur votre assurance habitation. D'accord, on va regarder ça ensemble. Alors, je prends l'adresse s'il vous plaît. Orange. C'est prévu pour quand l'entrée dans les lieux Bah, on vient d'entrer là. Quand vous me dites on, c'est que vous n'êtes pas seul dans le logement Non, en fait, on est en colocation. D'accord. En fait, c'est une maison, une grande maison. C'est un, un, un produit euh, que l'on peut évidemment écouter euh, sur le site de, de France Culture. Je vous, vous invite à aller découvrir les, <coughs> pardon, les épisodes de, de suivants. Il est diffusé également à la radio dans l'émission, dans l'expérience. Euh, oui, c'est ça. Et le, juste la petite chose que j'aimais bien aussi, c'est que c'est vraiment un mélange entre documentaire et fiction. Donc elles, font, elles, elles enregistrent des vraies scènes de la vie et puis elles font rejouer à leurs parents des choses qui se sont passées. Enfin, c'est aussi très créatif. Elles ont vraiment réfléchi à la forme. Et même si c'est une première création, il y a, il y a vraiment des, des idées nouvelles. Et en fait, bah, en fait c'est en plusieurs épisodes. C'est d'abord diffusé en podcast natif sur le fil de l'expérience. Voilà, c'est un podcast. Et ensuite, on le diffuse dans la grille d'été de l'expérience euh, pour en faire profiter les auditeurs qui écoutent euh, la radio et pour euh, des raisons aussi assez pratiques de droit d'auteur, euh, parce qu'il n'y a pas encore de droit d'auteur pour les, les podcasts en France qui sont sur Internet. Et, et, et c'est important pour les auteurs de, de, de les avoir. Alors là, on est dans une, une fiction totale, une, une création. Hein, c'est la, la vie de, de, de deux jeunes filles qui ont décidé de, de la raconter dans un podcast. Euh, troisième exemple que je vous propose de découvrir ce matin, c'est celui de, euh, développé par la société Insider Podcast qui est représentée aujourd'hui par Adèle Imbert. Alors vous, euh, vous faites dans, le, on va dire dans les affaires euh, irrésolues, les affaires judiciaires, les, les, les faits divers. Euh, Racontez-nous en quelques mots déjà Adèle, comment vous est venue cette idée Parce que finalement des, des émissions, il y a notamment euh, euh, Affaires Sensibles sur France Inter qu'on connaît bien ici je crois, 
sans me tromper que c'est le podcast le plus téléchargé et le plus écouté de Radio France, euh, présenté par Fabrice Drouel tout, tout, tous les jours entre 14 et 15 heures. Euh, il y a, on ne va pas citer tout ce qui existe, mais sur le marché des affaires euh, judiciaires, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui sont proposées. Mais vous, vous avez euh, choisi un autre mode de, de traitement. Et, et pourquoi vous en êtes venu à ce choix Alors oui, on a, on a créé euh, Insider Podcast avec Émilie Denêtre. Euh, en fait, le, le constat qu'on a fait, moi je rentrais des états unis où euh, en 2015, il y a eu le, le boom vraiment de Serial, qui était le podcast, le true crime, donc le podcast d'enquête sur une affaire judiciaire euh, ancienne euh, menée par, par deux journalistes. Euh, et j'ai découvert justement cette, cette manière de euh, raconter une affaire journalistique, euh, de, de raconter euh, une enquête journalistique, d'amener des éléments journalistiques tout en les racontant d'une manière... Euh, euh, très scénarisé avec euh, l'utilisation de, 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 de cliffhangers, donc sus, de suspense d'un épisode à un autre. Et, euh, et donc je suis rentrée en France et avec Émilie, on avait euh, toutes les deux euh, un, un, l'envie de, de développer quelque chose autour de, de, du judiciaire, euh, mais pas nécessairement. C'était vraiment plus l'envie de faire de l'enquête journalistique euh, d'une manière différente, en tout cas de la raconter d'une manière différente. Donc euh, on, a, on est tombé sur cette affaire qui est l'affaire euh, Massé. Euh, C'est une vieille affaire judiciaire qui se passe dans les années 90, près de Toulouse. Il euh, y a un colis piégé qui explose devant une, une petite entreprise de fabrication de lentilles de contact. Et euh, on trouve cette affaire assez étonnante parce que déjà, on n'a pas beaucoup entendu parler. Et, euh, et, et surtout, elle est très clivée. C'est-à-dire que d'un côté, on a euh, les victimes du colis piégé, euh, monsieur et madame Hernandez, qui sont convaincus que c'est Daniel Massé qui est coupable et qui est l'auteur du colis piégé. Et de l'autre côté, on a Daniel Massé qui a été condamné à 25 ans de réclusion criminelle, donc qui a passé 17 ans en prison pour tentative d'assassinat, qui lui clame son innocence depuis le début. Et on se dit, c'est quand même hyper étonnant cette histoire, il y a quelque chose à faire, il y a quelque chose à creuser, et potentiellement il y a des pistes qui n'ont pas été poussées jusqu'au bout. Alors. Et c'est pour ça qu'on commence à, à s'interroger sur cette affaire et, euh, et à mener une contre-enquête vraiment à, à partir du dossier d'instruction, pendant plusieurs mois, on a enquêté, on a mis à jour de nouveaux éléments qu'on raconte en dix épisodes et qu'on qu amène euh, voilà, avec cette idée de créer du suspense Alors, entre contre, chaque épisode. Contre-enquête euh, qu'on ne va pas écouter en intégralité ici, mais voici tout de suite un, un extrait de, de 1000 degrés pour que vous vous rendiez compte de ce à quoi ça, à quoi ça ressemble. Ça, c'est le visuel. Euh, on a un extrait sonore à, à vous proposer pour, pour que vous vous rendiez compte. 1000 degrés, produit par Insider Podcast. Et 1000 degrés, la température à laquelle le colis piégé a explosé. Je précise. On vient de se garer devant ce qui était l'entreprise Médilance. On va regarder de plus près. Je ouais. peux comparer avec les photos. Ouais. Déjà, le restaurant qui était euh, juste à côté, ça a changé. Maintenant, ça s'appelle le Cabana. C'était un restaurant asiatique à l'époque. Ah, D'ailleurs, tu as vu, c'est marrant. Ouais. Attention, site sous vidéoprotection, ce qui n'était évidemment pas le cas à l'époque. Donc, c'est une entrée qui est dans un recoin sur la zone commerciale. Et on voit bien, quand on compare avec la photo, le jour de l'attentat. Mmh. Ouais, c'est complètement désaffecté, mais euh, tout est exactement pareil. Et là, bah, sur la ouais. photo, on voit euh, les vêtements bon, complètement... Et... Euh... Et je pense que les victimes ont dû s'arracher pour euh, éviter de brûler totalement. Il y a plusieurs petites entrées. Mm. Tu as des passages qui font tout le tour du bâtiment. Tu peux très bien arriver là. Chut. Tu mets ta voiture en double fil là. Enfin, même pas en double fil, tu la gares là. Ouais. Si tu connais un peu le... Les lieux, hop, tu passes soit par le petit passage là, soit par le petit passage là. Non, moi, moi ça suis... me paraît euh, très facile. Voilà, donc euh, l'enquête policière reconstituée sur, sur zone en immersion. En, en un mot, avant de passer la parole à Damien Giard, euh, combien d'épisodes de, combien de, et, et quelle audience pour, pour ce podcast on a, on a publié donc 10 épisodes euh, sur cette affaire. On a fait le choix de faire un épisode par semaine pendant dix semaines, et euh, en quelques mois, euh, j'ai regardé les chiffres hier, on était à 250, 
presque 250 000 téléchargements en 4 mois. On a lancé le podcast, ouais, 5 mois. On a lancé le podcast début mai. Alors, on a vu donc euh, des, des podcasts euh, pour répondre à une baisse de l'audience de la radio traditionnelle. On a vu des podcasts euh, créatifs euh, euh, qui font appel à, à, à de la fiction, à, à des écritures nouvelles. Euh, on a vu des réécritures d'affaires. Maintenant, on va avoir un quatrième exemple à travers le groupe euh, euh, Bayard Jeunesse, représenté ici par euh, Damien Giard. Euh, bon, Bayard Jeunesse... Euh, je vous présente en deux mots le groupe, sans, sans dire de, de bêtises. Un, un, comme son nom l'indique, c'est un, un groupe qui a beaucoup de publications euh, pour les jeunes. Mais quand on dit les jeunes, ce n'est pas seulement les 15-35 ans, c'est les tout-petits aussi. Il y a énormément de, de publications, notamment J'aime lire, euh, qui euh, peut-être euh, certains d'entre vous dans l'assistance ont, ont déjà euh, consommé, entre guillemets, pas forcément les versions papier, mais sur, sur Internet, ou des CD-ROM euh, de, de, de ces publications. Vous, Damien Giard, vous vous êtes euh, lancé dans le podcast natif, euh, non pas parce que vous aviez une, une chute d'audience, bien au contraire, parce que je crois que J'aime lire ne s'est quasiment jamais aussi bien porté aujourd'hui, et pourtant c'est du papier. Hein, on n'arrête pas de dire le papier c'est fini, euh, plus personne ne lit, et bien c'est faux. Vous, c'était dans un contexte de, on va dire, de renouvellement de, de, des contenus, pour, 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 pour un public, euh, on va dire, qui, qui, qui était identique Oui, nous, on, est, euh, on essaie de toucher toujours les publics euh, où, là où ils sont. Et euh, donc, là, no, notre groupe derrière jeunesse, vous connaissez sûrement, donc ça va de Poppy à Okapi, en passant par J'aime lire. Et euh, depuis très longtemps, on fait des histoires. On a euh, des CD, en fait, dans nos, dans nos magazines. Effectivement, comme vous le disiez, la presse va très, très bien. La presse jeunesse se porte vraiment bien. Et euh, nous, on a essayé d'aller là où sont les usages, c'est-à-dire euh, au contact de nos lecteurs, donc donner la parole à, aux parents, donner la parole aux enfants et aussi donner la parole à nos auteurs. Et donc, c'est euh, le podcast nous permet en fait, d'explorer de, 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 nouvelles, de nouveaux lieux euh, que nous n'avons pas la possibilité de faire dans un magazine qui est tenu ou dans un, dans un livre. Donc, on a euh, plusieurs projets qui sont, qui sont nés cette année. Euh, le, le premier, ça a été les histoires de pommes d'api lues par les parents. Mmh. On a eu, euh, qui, a, qui a un gros succès. Euh, on a Astrapi avec France Info, je pense peut-être on en reparlera. Et puis, donc, euh, Histoire de jeunesse qui a été euh, portée par, euh, par deux éditrices chez nous, euh, Hélène et Leslie, qui euh, sont des éditrices de nos livres et qui ont décidé de donner la parole à nos auteurs. Euh, on en a plusieurs euh, connus. Enfin, Muriel Zach qui a fait les, les feuilletons d'Artemis. On a euh, Antoine Doll qui fait Mortel Adèle, peut-être que vous connaissez dans l'assistance. Et donc, ils ont tous euh, présenté un petit peu leur, euh, leur œuvre, pourquoi ils se sont mis à écrire pour la jeunesse. Et, euh, et ça a été monté par une petite équipe qu'on a créée en interne, qu'on a appelée la Podcast Team, qui en fait était dégagée de ces temps de travail classiques pour venir aider nos différents projets, parce qu'on en a eu, j'en ai cité quatre sur la jeunesse, mais on en a eu beaucoup dans tout le groupe Bayard par ailleurs. Alors, on va écouter un extrait de, de, de l'un de ces, ces podcasts. Cette fois, c'est Marie Despléchins, auteur célèbre, qui, qui raconte un petit peu son, son rapport à l'enfance dans, dans l'un de ces, de ces podcasts des histoires de jeunesse. C'est l'épisode 6. Ça va venir. On l'espère en tout cas. Marie Despléchins. Euh, Est-on en mesure de diffuser Marie Despléchins Parce que quand même, ça serait dommage. On a fait écouter les trois autres. Si on ne peut pas entendre Marie Despléchins. Euh, bon, manifestement, nous n'avons pas Marie Despléchins. Alors, on va parler, peut-être, ou alors si on la retrouve juste, juste après. Euh, Revenons un peu sur les conditions de, de fabrication de ces, de, ces, de ces podcasts natifs. Euh, Caroline Pourron, comment, euh, enfin, quels moyens ça demande Quel budget euh, Expliquez-nous un petit peu comment, comment on a produit ce, le, le P3 Watergate et tous ceux qui ont suivi. Alors, euh, comme je vous ai dit au début, euh, on a commencé en 2013, on avait fait des podcasts qui coûtaient... Pas beaucoup, qui n'était pas cher. Mmh. Donc, euh, c'était très facile de faire un podcast pour Radio Suez euh, en 2013. Mais euh, ces documentaires-là, ils sont chers. Donc, euh, en fait, en 2016, on a fait un changement de stratégie et on a transféré du budget de la radio au podcast. Alors maintenant, on fait des podcasts qui sont plutôt... Euh, qui ont un bon budget, quoi, en fait. Donc, il faut... Il faut quand même faire des interviews, il faut aller sur place, donc ça demande beaucoup de, 
Aurélie Charon, ça, ça représente un, un budget de combien et, euh, et quels moyens ça nécessite euh, ce que l'on a entendu tout à l'heure, par exemple c est, c est un, En termes de... Pour qu'on se rende compte de, du temps de travail, euh, du budget, de, des conditions de, de fabrication, parce qu'on a l'impression, en fait, quand on est, j'allais dire, néophyte, le podcast, on se dit, bah tiens, aujourd'hui, euh, n'importe qui a même, ne serait-ce qu'un téléphone, pas forcément un magnétophone enregistreur, s'enregistre dans sa chambre et raconte sa vie et ça fait un podcast. Enfin, je, je caricature volontairement, mais euh, est-ce que c'est le cas euh, Non, non, pas du tout. Justement, on, en fait, euh, les moyens d'un podcast euh, à France Culture, là, le, dans le jus d'orange, c'était cinq épisodes, mais les épisodes mis bout à bout faisaient à peu près une heure, et c'est exactement les mêmes moyens que pour une heure de radio. Donc euh, c'est le même temps de montage, c'est le même euh, euh, l'équipe, parce que Caroline tout à l'heure me disait mais est-ce que vous diffusez des podcasts qui sont produits euh, justement à l'extérieur ou si quelqu'un fait un podcast tout seul dans sa chambre, est-ce qu'on peut le, le diffuser sur France Culture euh, Non, parce que justement euh, ce qui est important pour nous c'est de fabriquer avec les, les équipes de Radio France. Donc il y a à Orange son parti, une réalisatrice, un technicien pour prendre le son plusieurs jours, euh, travailler avec ces deux productrices qui ont signé le... Le podcast, donc il euh, n'y a pas eu de... Enfin, on considère que les moyens pour, pour une histoire racontée en podcast sont exactement les mêmes euh, que, que ceux qui, qu on, dont on a besoin pour, pour une émission de radio comme on la faisait en, avant. Donc ça, ça n'a pas changé. C'est un peu comme, comme, comme vous, il y a des, des budgets qui ont été transférés vers le podcast pour pouvoir en, en faire et justement en produire. Mais il mais y en a qui nécessitent... Il y, y a un autre podcast qu'on a fait qui s'appelle Cloche de Tourmente, qui est vraiment là en son immersif, donc en multicanal. Mmh. Euh, et donc là c'est un vrai travail aussi de prise de son euh, compliqué, ensuite de montage euh, et ensuite on peut l'écouter euh, donc avec son casque et, et, le, et, et le son est spatialisé donc on, les podcasts ne sont pas du tout faits au rabais quoi. au contraire c'est vraiment un espace de, où on essaie des nouvelles écritures et, et où justement bah, le son spatialisé c'est une chose qu'on est en train d'explorer aujourd'hui et que le podcast a envie d'investir et, et ce podcast il faisait d'ailleurs 32 minutes mmh. et pour France Culture euh, en tout cas pour la, cette case de création radiophonique, l'expérience c'est nouveau parce qu'avant on était contraint par ces, ces 58 minutes de grille et là tout à coup bah, voilà, on peut faire 32 minutes parce que l'histoire elle, elle se raconte en 32 minutes. Alors vous vous représentez toutes les deux effectivement des, des radios de service public avec Dieu merci euh, des budgets euh, mais Adèle Imbert par exemple chez Insider Podcast bah, c'est une société euh, nouvelle, euh, privée, seule, euh, oui. pas moyen de déplacer un budget qu'on avait sur un autre foyer non. vers ça donc euh, Comment, euh, comment est-ce que vous avez financé euh, Je crois que vous avez, vous avez dû faire appel. La musique est originale. Vous avez, oui. vous avez travaillé avec un musicien oui. qui a composé spécialement pour ce podcast. Enfin, il y a eu euh, beaucoup de contraintes budgétaires, j'imagine. Oui, nous, on sortait vraiment de nulle part, puisque donc, on a créé le studio et en même temps, on a lancé euh, le podcast dans 1000 degrés. Euh, et du coup, on a, on a été financé par la pub. Donc, euh, c'est audible. Qui, euh, qui est un distributeur de livres audio, qui euh, a vraiment fait un pari sur nous en sponsorisant l'intégralité de, de la série et euh, qui nous a permis du coup de faire l'enquête. Et c'est vrai que bah, c'est un coût important parce que vu le nombre de podcasts et vu l'offre qui, qui est disponible aujourd'hui, euh, nous on sortait de nulle part, euh, on, on était obligé de miser sur du très haut de gamme en fait. Donc qui dit haut de gamme et qui, qui dit euh, enquête sur plusieurs mois dit euh, budget assez conséquent pour pouvoir euh, financer ce podcast. Damien Giard, c'est rentable aujourd'hui les, les investissements que fait Bayard Jeunesse sur, On équilibre euh, le, la colonne dépense, euh, elle n'excède ne, elle pas celle, de, celle des recettes sur le numérique Sur le numérique enfin, en tout, Je ne parle pas globalement, sur mais sur les que produits que, que l'on évoquait il y a un instant. En tout cas, sur les podcasts, nous, on a, euh, ça nous permet de, de faire connaître nos marques un peu plus, donc c'est un budget marketing quelque part, mais sinon effectivement c'est pas encore complètement rentable. Euh, nous, sur la jeunesse, on s'interdit plutôt la pub pour l'instant, donc il faut trouver d'autres moyens, donc c'est l'audience de marque ou euh, ce qu'on appelait du repackaging pour ensuite faire du livre audio, faire de la diffusion dans des abonnements euh, qui nous permettent aussi de, de financer un peu ces coûts qui sont pareil, importants, euh, si on veut une bonne qualité et, et si on veut aussi être un peu plus prospectif parce que les usages changent, les enceintes connectées, l'écriture interactive, tout ça est en train de se développer. Donc en plus, il faut, il faut investir pour l'avenir. Alors justement, l'avenir, la transition est toute trouvée. Par Parlons-en parce que là, on a, on a quatre exemples, mais qui sont euh, certainement pas représentatifs de, de tout ce qui peut exister sur le marché du podcast. Mais comment, euh, comment est-ce que vous le voyez l'avenir avec le... Vous y faisiez allusion, Damien, il y a un instant, 
euh, le développement des enceintes connectées qui reste embryonnaire euh, en France mais euh, qui va peut-être se, se développer, euh, les voitures euh, à terme peut-être qui seront euh, euh, différemment équipées, euh, est-ce qu'il y a des, autour de la table, je ne sais pas qui veut répondre, est-ce qu'il y a des, des produits ou des choses que vous, avez, vous êtes en train d'imaginer déjà euh, en termes de, non pas euh, enfin, éditorial, en termes de, de formes différentes pour, pour le futur Caroline Pourron. Oui, alors euh, je ne me souviens pas comment ça s'appelle le Google Home. Donc, euh, oui, bah c'est Google Home, hein, on, appelle, on appelle ça comme Alors, ça aussi. Euh, je crois qu'on euh, voit qu'on écoute d'une autre manière sur le Google Home que, que les podcasts. Les mm -hmm. podcasts, c'est vraiment fait pour les, pour les casques, pour écouter euh, et pour vraiment investir dans l'histoire. Alors que Google Home, c'est autre chose. Alors, la radio, évidemment, espère que la radio traditionnelle peut revenir dans le Google Home, mais... C'est pas sûr, peut-être que c'est autre chose, peut-être que c'est plutôt euh, des petits morceaux d'émissions de, de, ou, ou des, des nouvelles, des petits morceaux en, en morceaux, et, mais assez simples aussi. Donc on est en train de développer ça, en fait. Adèle, Humbert, vous avez d'autres idées, d'autres projets pour le futur, ou vous continuez de creuser ce filon euh, des enquêtes euh... Euh, On a commencé à travailler sur une nouvelle enquête, mais bon, il faudra attendre un petit peu, hein, parce que c'est à chaque fois huit mois de travail à peu près. Euh, et pour l'avenir les, les, et les innovations, on a, euh, je crois que le, le podcast, ce qui fait la richesse du podcast, c'est le, le lien euh, très, très intime qu'on peut créer avec les auditeurs et avec chacun des auditeurs. Et je pense qu'en tout cas, Insider Podcast, ce qu'on aimerait réussir à développer, euh, c'est peut-être de nouvelles manières d'interagir euh, au-delà des réseaux sociaux, peut-être des chatbots, euh, des, voilà, des, des, des techniques pour pouvoir mmh. euh, favoriser l'interactivité en même temps que l'écoute de l'épisode. C'est ça peut-être l'enjeu, le, 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 le développement important d'Amien Gérard, c'est l'interaction qui est aujourd'hui beaucoup plus facilitée avec les réseaux sociaux, avec son, avec son public. Euh, c'est ça aussi. Oui, nous, on, a, on développe les deux axes, c'est-à-dire la fiction qui permet de développer l'imaginaire et, et, et aussi tout ce qui est interactif. Et donc l'interactivité, ça, ça va dans les voitures connectées, dans les enceintes, et tout ce qui peut permettre de créer de la relation entre euh, nous, le parent et l'enfant, c'est ce qu'on pousse énormément sur la jeunesse. Aurélie Charon, les, les, les perspectives de, de développement, l'expérience va continuer, j'imagine, mais... Oui, oui l'expérience continue, et puis d'ailleurs, c'est un appel à projets qui continue, enfin, on peut nous envoyer des projets, et je pense que c'est aussi un défi euh, éditorial, enfin, d'écriture, de, de qu'est-ce qu'on propose, et, et quand on a reçu au, dé, au départ les projets, on s'est rendu compte aussi, il ne suffit pas de dire maintenant on est libre et on fait ce qu'on veut et vous êtes inventé des écritures. On a reçu beaucoup de choses qui se ressemblaient, mais parce que c'est normal, parce qu'on a une idée aussi, on écoute des podcasts et, et je pense qu'on a notre rapport aussi avec les Américains à soigner un peu parce qu'on a, on a très envie de... Il y a des super podcasts qui marchent très bien et donc on a, on a très envie de s'en inspirer. Et, et ça peut être bien, mais aussi qu'est-ce qu'on peut inventer nous comme, comme nouvelles écritures, comme point de vue, comme dispositif, comme mise en scène comme... On a des choses à inventer sans forcément copier euh, ce qu'on a entendu, ou en tout cas le, le, le podcast anglo-saxon. Donc je pense que c'est là aussi euh, l'enjeu. Et petit à petit, euh, on sent qu'on voilà, on reçoit des choses nouvelles. Mais au départ, quand on a dit podcast natif, en fait, nous, à France Culture, c'est une, une liberté de format et c'est une, une nouvelle façon de diffuser. Mais après, ça reste le même enjeu que ce qu'on fait à la radio tous les jours. C'est comment on raconte différemment une histoire. Et bon, là, c'est un espace de création radiophonique, donc c'est aussi un espace où il où y a des auteurs ou des artistes qui viennent faire de la radio et qui ont un point de vue aussi d'auteur très fort. Mais je pense qu'il y a aussi un enjeu d'écriture, et je n'ai pas toutes les réponses d'ailleurs, mais ce n'est pas si évident. On a, on a vite fait de rentrer dans, dans des habitudes, dans des normes, dans quelque chose qu'on qu a entendu et qui marche. Mais je pense que c'est ça aussi l'enjeu, c'est de... Et, et pour ça, euh, on reçoit beaucoup de projets, donc, parce que aussi Caroline tout à l'heure me disait, mais est-ce qu'à France Culture, il y a des jeunes qui écoutent et, euh, et justement, l'expérience, comme c'est un espace sensible où on raconte des histoires, c est, c est, pour nous, c'est une porte d'entrée pour les jeunes gens. Et le fait de recevoir tant de projets de gens qui ont 20, 25 ans, ça ne veut pas dire qu'on les fait tous. Et puis, c'est un équilibre, évidemment, avec des gens plus expérimentés, des artistes sonores, des créateurs, des artistes sonores, des documentaristes qui ont l'habitude de travailler pour la radio. Mais en tout cas, c'est quand même un signe que si on reçoit des, tous ces projets de jeunes gens, c'est bien qu'ils écoutent, qu'ils savent que ça existe et qu'il y a une envie de son. Et parmi eux, c'est vrai qu'il y, y a aussi des, des, nouvelles, des nouvelles formes auxquelles on n'a pas pensé. Et je pense que c'est ça aussi l'enjeu du podcast. Parce que si c'est pour faire tous un peu pareil et copier un peu ce, le storytelling, on a, maintenant on a compris, je pense qu'on a... Mais comment on réinvente ça Oui, c'est toute la question. 